ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെയുള്ള റെസിഡ്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് സെവൻ മാർക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് റെസിഡ്യൂ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ റെസിഡ്യൂ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം റെസിഡ്യൂ തീറം നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ റെസിഡ്യൂ തീറത്തിലും ഈ റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ തന്നെ എവിടെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും റെസിഡ്യൂ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇതിന്റെ റെസിഡ്യൂ അറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൺ ബൈ സെഡ് മൈനസ് എ ഇൻ ദ ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡിനെ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോറൻ സീരീസിലെ എക്സ്പാൻഷനിൽ വൺ ബൈ സെഡ് മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ടാവും ആ ടേമിന്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡ്യൂ ഇസ് എ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൺ ബൈ സെഡ് മൈനസ് എ ഇൻ ദ ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓക്കെ ഇനി ഈ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് അറ്റ് എ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആർ ഇ എസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് അറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ റെസിഡ്യൂ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ സെഡ് മൈനസ് എയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എപ്പോഴും ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോമുല എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള പറഞ്ഞതാണ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അനലറ്റിക് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആ പോയിന്റ് അതിനെയാണ് റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന് റെസിഡ്യൂ ആ പോയിന്റിൽ റെസിഡ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല റെസിഡ്യൂ അറ്റ് എഫ് റെസിഡ്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് അറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ റെസിഡ്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇനി സപ്പോസ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പോളാന്ന് വിചാരിക്കാം ഈസ് എ സിമ്പിൾ പോൾ എന്താ സിമ്പിൾ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ വണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സെഡ് ഈക്വൾ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പോൾ ആണെങ്കിൽ റെസിഡ്യൂ അറ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാമിൽ ഇതാണ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു എ ഏസ് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു എ സെഡ് മൈനസ് എ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡിന്റെ റെസിഡ്യൂ അറ്റ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാമിൽ ഇതാണ് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു എ സെഡ് മൈനസ് എ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് എ സിമ്പിൾ പോൾ ഓക്കെ ദെൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് എ പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ എം പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ എം ദെൻ ആ പോയിന്റിലുള്ള റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ്
അതിന്റെ റെസിഡ്യൂ ആ പോയിന്റിലുള്ള റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല ഇതാണ് വൺ ബൈ എം മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ടു എ ഡി റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ ബൈ ഡി സെഡ് റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് സെഡ് അതായത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ ടു ആന്ന് വിചാരിക്കും സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് എ പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ ഓർഡർ ത്രീ ആന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റെസിഡ്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് അറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ എസ് ഈ ഫോമുലയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എമ്മ് പകരം ത്രീ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു എ ഡി റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ അതായത് ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് എ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓക്കെ ഇത് എന്തിനാണ് ഈ സാധനം എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഫ് ഓഫ് സെഡിലെ ഡിനോമിനേറ്ററിലായിരിക്കും സെഡ് മൈനസ് എ ഓൾ ക്യൂബ് വരിക അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് റെസിപ്പി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് റെസിപ്പി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഓർഡറിലുള്ള പോളുകൾക്കും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവും ഏഴ് മാർക്കിന്റെ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒരു കേസും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം ഇഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് എ സിമ്പിൾ പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എസ് ഗിവൺ ആസ് സം ജി ഓഫ് സെഡ് ബൈ എച്ച് ഓഫ് സെഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ പോളിൽ ഈ എച്ച് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് സെഡിന് പകരം എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഓഫ് എ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് സിമ്പിൾ പോൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം റെസിഡ്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എസ് അറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ എസ് ജി ഓഫ് എ ബൈ എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് എ എച്ച് ഓഫ് എനെ അതായത് എച്ച് ഓഫ് സെഡിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡെറിവേറ്റീവിൽ എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പോൾ അവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ജി ഓഫ് എ ബൈ എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എവിടെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് റിസിഡ്യൂ തീരാൻ പറയുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോള് കാൽ പോള് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോളിന്റെ ഓർഡർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെസിഡ്യൂന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ടും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ പോൾസ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെഡ് പ്ലസ് ടു ആൻഡ് ഓൾസോ ദ റെസിഡ്യൂ അറ്റ് ഈച്ച് പോൾ ഇതിന്റെ പോളിന്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പോളും കണ്ടുപിടിക്കണം പോളിന്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കണം റെസിഡ്യൂ ആ പോളിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്ത് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെഡ് പ്ലസ് ടു സിംഗുലാരിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമ്മളിവിടെ സിംഗുലാരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് കൊടുക്കുക സീറോ കൊടുക്കുക സെഡ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെഡ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സെഡ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഇവിടെ നിന്ന് സെഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും അതൊരു പോൾ ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് വരിക സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും ഇതും ഒരു പോൾ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പവർ എത്രയാണ് സെഡ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ പവർ എത്രയാണ് ടു
z plus 2 z plus 2 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൈനസ് ടു സെറ്റിന്റെ പകരം ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടാ നമുക്ക് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്താ പറയുക ഫോർ ബൈ നയൻ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഫോർ ബൈ നയൻ ആണ് ഇവിടെ സെഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള റെസിഡ്യൂ ഇനി സെഡ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിലെ റെസിഡ്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സെഡ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണില് പോള് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ ടു ആണ് അപ്പോ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് അറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു വൺ ഡി റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഡി സെഡ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ അല്ലെ എം ആണ് വരേണ്ടത് സെഡ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് സെഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വന്ന വൺ ആണ് വരിക വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു വൺ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി അല്ലെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡി ബൈ ഡി സെഡ് ഓഫ് Z minus 1 square into f of z is substitute. f of z is on the other function on z square into, sorry, z square by z minus 1 square into z plus 2. But I am going to z minus 1 square in the arm, cut it all in. So, in the balance, differentiate it to limit to apply to you. So, this is equal to limit z tends to 1. Uh, differentiate it. I am going to do this one. This one is d by d z of z square by z plus 2. z square by z plus 2 ने आणन नमल differentiate यह differentiate यह limit z tends to 1 differentiate यह मवड़ा quotient रूल अभी वेक या denominator into derivative of numerator z square ने derivative 2z minus numerator into z square into z plus 2 ने derivative 1 divided by z plus 2 whole square that is equal to സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സെഡ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലും കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു വൺ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി സെഡിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ വൺ ആണ് കൊടുക്കണ്ടേ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ വരും ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പോൾ ആയിട്ടുള്ള സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ ടൂലെ റെസിഡ്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ റെസിഡ്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് മാർക്കിന് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിസംബറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെവൻ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക എളുപ്പമാണ് പോള് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ദ സിംഗുലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് റെസിഡ്യൂസ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോ എഗെയിൻ സിംഗുലാരിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ടു സിറോ കൊടുക്കും സെഡ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ സെഡ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും സെഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോറിന്റെ റൂട്ട് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഐ വരും അല്ലെ ടു ഐ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു ഐ വരും കാരണം ഫോറിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഈ ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ സോറി മൈനസ് വണ്ണിന് പകരം നമ്മൾ ഐ യൂസ് ചെയ്യും ഫോറിന്റെ റൂട്ട് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു എഴുതും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോളുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് പോള് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു ഐ കിട്ടും സെഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഐ കിട്ടും ഇനി ഇവി
सेल इक्वल टू माइनस वनला रेसिड्यू एलक्यूलेट किया रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू डबल पॉल ऑफ ऑर्डर टू आए तो उन्हें हम लोग देखते हैं वन बाय टू माइनस वन फैक्टोरियल इनटू लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन डी बाय डी जेड ऑफ लाइफ फर्स्ट डेरिवेटिव आए रहा पॉल ऑफ ऑर्डर टू में फर्स्ट डेरिवेटिव आए रहा थ्री क्या ना सेकंड डेरिवेटिव आए रहा पर फर्स्ट डेरिवेटिव डालो दी जेड प्लस वन इनटू एफ ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू वन बाय टू माइनस वन फैक्टोरियल नोट नेल दबे रहा वन फैक्टोरियल दबे रहा अ तो वन ना ना बोल लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन डी बाय डी जेड ऑफ जेड प्लस वन अब इनफैक्ट वड़ा जेड प्लस वन स्क्वायर एंड आउट ऑफ जेड प्लस वन स्क्वायर इनटू एफ ऑफ जेड इज अब्स्ट्रूट या जेड स्क्वायर माइनस टू जेड डिवाइडेड बाय जेड प्लस वन स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर प्लस फोर वड़ा जेड प्लस वन स्क्वायर एंड हम कैंसिल दे लिया लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन डिफरेंशिएट या डी बाय डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस टू जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस फोर डिफरेंशिएट ये ना क्वेश्चन रोल भी एक ना मैं तो ना लिमिट अप्लाई एंड लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन डिनोमिनेटर इन डू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टू जेड माइनस टू माइनस टू जेड स्क्वायर न्यूमरेटर इन डू तो जेड स्क्वायर माइनस टू जेड इन डू टू जेड स्क्वायर प्लस फोर ने डेरिवेटिव टू जेड लाइक डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस फोर द होल स्क्वायर ओके तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो हम लोग और एडिट करने नहीं तो हम लोग तो सिंपलीफाई हैं सिंपलीफाई में नोका दैट इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन ओके सिंपलीफाई ना मिला डायरेक्टर तो ना दोड़ गांसे इतना माइनस वन लिमिट उड़ गा सिंपलीफाई दोगे तो समय के अंदर आशुल्य सेट इतना माइनस वन वाली लिमिट उड़ता है यहाँ दोगे या माइनस वन स्क्वायर प्लस फोर इनटू टू इनटू माइनस वन माइनस टू माइनस माइनस वन स्क्वायर माइनस टू इनटू माइनस वन इनटू टू � that is equal to 1 plus 4 into minus 2 minus 2 minus 1 plus 2 into minus 2 divided by uh, 1 plus 4 uh, 5 uh, 5 square 25 that is equal to 5 into minus 4 minus 3 into minus 2 divided by 25 that is equal to minus 20 plus 6 divided by 25 that is equal to minus 14 by 25 इधर आना residue at z equal to minus 1 okay next चार residue of f of z at z equal to 2i z equal to 2i गणना दिखना z equal to minus 2i गणना दिखना और का symbol पॉल आये दोनों लिमिट चार मात्रा में दी derivative में आना z tends to 2i z minus 2i into f of z that is equal to limit z tends to 2i z minus 2i into z square minus 2z divided by z plus 1 the whole square into z square plus 4 இங்கு நேனும் வெரியா செய்துலுரி காயிரியும் நம்மும் சொத்திக்கினாம் இ z square plus 4 இடு சொல்வி இதப்பக் கிட்டியதானா இந்த factors ஆனா z minus 2i யும் z plus 2i யும் அப்பு நமக்கு அது கட்டிது கலையாம் வெண்டிட்ட ஆ factorized formula ஆனா நம்மல z minus 2i into z square minus 2z divided by z plus 1 whole square into z minus 2i into z plus 2i in the other and z minus 2i random cancel it all. Now it is equal to limit z tends to 2i z square minus 2z divided by z plus 1 whole square into z plus 2i. Z dana namala 2i nora na limit to substitute ya. 2i the whole square minus 2 into 2i divided by 2i plus 1 the whole square into 2i plus 2i. Okay, limit to order thirinu. No mo simplify down nini. Simplify ya mani ta. No da simplify nanda. Okay. This is equal to 2i da square a 4i square. I square nora na minus 1 nana la. Minus 4i minus 4 
माइनस फोर आई डिवाइडेड बाय वन प्लस टू आई तो होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपैंड इन ऑल है वन स्क्वायर प्लस फोर आई प्लस टू आई रक्वायर टू आई स्क्वायर इंडू बढ़ने वाले नंदर टू आई प्लस टू आई फोर आई वाले नंदर नाउ इट इस इक्वल टू माइनस फोर जन आउट सीरीड तल माइनस फोर इंडू वन प्लस आई डिवाइडेड बाय वन प्लस फोर आई माइनस फोर इंडू फोर आई ओके देन उन्हें सिंपलीफाई चाहिए आप सिंपलीफाई चाहिए बाव बढ़ने तो फोर उम फोर उम कैंसिल कर लिया माइनस वन प्लस आई फोर आई माइनस थ्री इन ओर अल्लाह इंडू आई इंडाउ आई ब्रैकेट ना आते क्या मल्टीप्लाई चिया और अगर वाइस बढ़ने दो माइनस आउट से डटते तो मल्टीप्लाई दाले मरी माइनस आई मल्टीप्लाई दाले कोर्ट पलिया वन प्लस आई बाई माइनस आई आना मल्टीप्लाई नहीं गिला दें दाउ ओके आई मल्टीप्लाई दाले � फोर इंडू आई इंडू आई आई स्क्वायर तो हमारा माइनस होना लगे तो माइनस फोर आना हो गया अगेन माइनस थ्री आई ओके बड़ा फ्रंट लेयर माइनस अंदर यानी आई आना तो मल्टीप्लाई चीज़ बतला है इधर ना माइनस आउट से रेड तो यानी ला माइनस ऑफ वन प्लस आई बाय फोर प्लस थ्री आई अब तो माइनस होना लगे आई माइनस ओ माइनस इनी रेसिडियो है फॉर्म्स एड एट टू माइनस टू आई अंडर डिग्राम अदर उन लोगों का इधर बोले रहते हैं अंडर डिग्राम है फॉर्म्स एड एट जे टेन जे डे इक्वल टू माइनस टू आई तब इसे इक्वल टू सिंबल पॉल आया था ना डायरेक्ट लिमिट चल मरी माइनस टू आई जे माइनस माइनस टू आई वरिम्बा जे प्लस टू z tends to 2i, z plus 2i into, நேர்த்தை நம்மல f of z எடுதியப்போ, எடுதியாம் modification விடியம் எடுதா, நாய் நம்முக்கு கட்டிதலையம் பட்டுளு, z plus 1 the whole square into, z square plus 4 ஆனா என்ன பாகிறான் நம்மல z minus 2i into, z plus 2i நிடுதா, இங்கு z plus 2i நம்குக்கிறான்டும், cancel இதலையாம், limit, z tends to minus 2i, minus 2i யானே, minus 2i, z square minus 2, z divided by, z plus 1 the whole square into z minus 2i z in the bottom minus 2i substitute here this is equal to minus 2i the whole square minus 2 into minus 2i divided by minus 2i plus 1 the whole square minus 2i minus 2i that is equal to minus 2 in the square of 4 i the square of minus 1 over minus 4 plus 4i divided by बड़ा one minus two i का whole square आना है minus b whole square expand या one minus four i minus four तो इसका कारण two i का square आना है two i का square तो आना two square into i square i square तो आना minus one आना तो minus four हो गया बड़ा minus four i okay then बड़ा ना उगर four out से लेके four into minus one plus i divided by minus four i into minus 3 minus 4i okay दले 4 4 कट्टी दले यह minus minus अगर minus अगर प्रत्यक्ष रहते हैं ना आधे cancel है पूं minus 1 plus i divided by minus out से रहते हैं नला दो रहा i into 3 plus 4i नो रहा again minus 1 plus i divided by 3i minus 4 that is equal to पर माइनस है रंडन हम आउटसाइड डिक्ट करने के लिए एंगल इड दाना हमको माइनस ऑफ वन माइनस आई बाय माइनस आउटसाइड तो नियला फोर माइनस थ्री आई क्लर हम माइनस है रंडम कैंसिल इधर आएंगे जी हाँ पर इसी भी हो रहा है वन माइनस आई बाय फोर माइनस थ्री आई नान ओके अब रेसिडियो कैलकुलेटी इन्हें मत्तर्ड निंगला हाईर ऑर्डर पॉल वाला आने के लिए ऑर्डर टू थ्री फोर के आने के लिए अब हम लेंदुंग वाला चेंज दे रहे हैं डेरिवेटिव वाला ऐड करने दे रहे हैं वह इधर शुअर आइटम सेवेन मार्क ने चोई करना पस्ती ना आना सिंगलरिटी कैलकुलेटिया पॉल कैलकुलेटिया तो बोलते हैं रसिडियो 
കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗുലാരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ റെസിഡ്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ റെസിഡ്യൂ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒരു സെവൻ മാർക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംഗുലാരിറ്റിയും പോളും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് ഈസി ആണ് ആകെ ഒരു ഫോമിലാണ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അനുവദിച്ചു വയ്ക്കുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്ക